வசந்த் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பிரவீன் பின்டோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் வார வாரம் உங்களுக்காக ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான நிறைய ஆட்டோமொபைல்ஸ் பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கார் பைக்ஸில் தொடங்கி எக்ஸ்ட்ராடினரி சூப்பர் பைக்ஸ் வரைக்கும் நாங்கள் உங்களுக்காக ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் இந்த வாரம் உங்கள் எல்லாருக்காகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட யூத் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு பைக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேஸிங் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக் வாங்கணுன்றது ஆசைப்படுவாங்க அந்த பைக் வந்து கம்யூட்டிங் பைக்காகவும் இருக்கணுன்றது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு நீட்ஸாகவும் இருக்கும் டியூக் அப்படின்னு எடுத்தாலே அந்த சவுண்ட் அந்த ஒரு ஸ்டைல் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யங்ஸ்டர்ஸோட ட்ரீமை வந்து பார்த்திங்கன்னா கம் ட்ரூ எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டியூக்கில் வந்து நம்ம த்ரீ நைன்ட்டி அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வாரம் உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜியூக்கோட லோவர் சிசியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக்கு தான் ஒரு லோவர் சிசி நம்ம எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் எல்லாருமே யோசிச்சிருப்பீங்க இதில் வந்து எல்லா விஷயமே வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ரொம்ப ஒரு சட்டலான ஒரு விஷயமாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க டெஃபினெட்லி நோ நம்மளுடைய இந்தியன் மார்க்கெட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தனியான ஒரு வேல்யூவேஷனே நடத்திருக்காங்கன்னு தான் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த பைக்கோட ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் இதோட ரிவ்யூஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்க வித் அவுட் நோ ஃபிட் டீல வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு உங்க எல்லாருக்காகவும் ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு பைக் தான் பார்க்க போறோம் பொதுவாக நம்மளோட பைக் எராஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சென்னை தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த பைக் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அண்ட் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக் மேலே இருக்கக்கூடிய கிரேஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போச்சுன்னு சொல்லலாம் அதுதான் நம்மளுடைய டியூக் ரேஸிங்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரித்திரம் ரீசெண்ட் டைமில் வந்து பிடிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு பைக் டியூக் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தான் பார்க்க போகிறோம் டியூக்கில் நிறைய சீரீஸில் முன்னாடி நிறைய பைக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இதோட ஹைலைட்ஸ் பற்றிலாம் சொல்கிறதுக்காக வி ஹேவ் ஹோம் கார் Hello Pinto. Welcome how are you? I'm fine. How are you? I'm super good. நீங்க சொல்லுங்க நாங்க வந்து டியூக்ல நிறைய சீரிஸ்ல இருக்க கூடிய செக்மெண்ட்ஸ் பைக் பாத்துறோம். So நம்மளுடைய 125 house special. நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் டியூக்ல நிறைய பைக் பாத்துるீங்க. But ஒரு லோயர் கேட்டகரியில நம்ம ஊருக்கு கம்யூட் பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்க ஒரு பைக்னா அதுதான் நம்ம டியூக் 125. Okay. இது நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்கணும்னா நம்மளுக்காகவே டிசைன் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். நம்மளோட சிட்டி ரோட்ஸ்க்காக. Okay. ஸோ நம்மளுடைய சிட்டி ரோட்ஸ்க்கு கம்யூட்டிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லோவஸ்ட் செக்மெண்ட் அண்ட் அந்த சிசியில் இருக்கிறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல் டிசைனாக வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டியூக்கை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய லுக்கில் வந்து அவங்க எப்போவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணதே கிடையாது அவங்களுக்கே உண்டான ஒரு லைட் வெயிட்டில் வந்து ஸ்டெர்லிஸ் ஃப்ரேம்ஸோடலாம் ஒரு அமேசிங்கான ஒரு லுக் வந்து அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்மளுடைய ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ஃப்ரண்ட் லுக் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் லுக் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டியூக் வந்தது வந்து டூ ஹண்ட்ரட்ல நம்ம ஊரில் லான்ச் பண்ணுவோம் ஓகே அதோட சேம் ரிப்ளிகா வரி தான் இதில் வரும் அதே டுவெல் ஹெட் லேம்ப்ஸ் ஒன்று மேலே நார்மல் ஹெட் லேம்ப் அண்ட் கீழே வந்து பைலட் லேம்ப்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட் லுக் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அதே பழைய டூ ஹண்ட்ரட் தான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் அண்ட் உங்களுக்கு ரோடில் போகும்போது டூ ஹண்ட்ரடா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம் இதோட இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும்தான் டிஃபர் ஆகுமே தவிர ஃப்ரண்ட் லுக் அச்ச அப்டே ரிப்ளிகாவே தான் இருக்கும் நம்மளுடைய டூ ஹண்ட்ரட்ல இதே மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய லோவர் செக்மெண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிரில்லியன்ஸான ஒரு லுக் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லோவர் செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா அந்த டிசைனில் வந்து காம்ப்ரமைஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க கொடுக்கவே இல்லை அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹெட் லேம்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஹெட் லேம்ஸ் அண்ட் டியூக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரேஸிங்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பைக் ஸோ அவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு சஸ்பென்ஷன் வந்து இதில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்கதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் சைட் டவுன் ஃபோக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபோக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஒரு சின்ன சைஸ் கேட்டகரி பைக் தான் பண்ணுறோம் அதனால் நம்ம நார்மல் டெலிஸ்கோபிக் ஃபோக்ஸ் கொடுக்கலான்னு யோசிச்சிருக்கலாம் பட் நம்மளுக்காகவே அப் சைட் டவுன் ஃபோக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷ
ஒன்டைனும் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டேபிளான ஒரு டயரா தான் இருக்கு இதுல அவங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ண ஒரே ஒரு பிளேஸ் னு பாத்தீங்கன்னா மெட்ஸலாருக்கு பதில் எம்ஆர்எஃப் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது காம்ப்ரமைஸ் னு சொல்ல முடியாது நம்ம ஊர் ரோட்ஸ்க்கு மெட்ஸலாரோட எம்ஆர்எஃப் தான் லைஃப் அதிகமா வரும் சோ அந்த வகையில இது நம்மளுக்கு ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் தான் அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரியே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டயர்ஸ் னு பார்க்கறப்ப வந்து இல்ல எம்ஆர்எஃப் டயர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய சிட்டி ரோட் வேஸ் கண்டிஷன்ஸ் வந்து இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆடட் பெனிஃபிட் ஆவே இருக்கும்னு சொல்லலாம் பிஎஸ் மெக்ஸ்லா டயர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர் பைக்ஸில் பார்த்துருப்போம் பட் ஆனால் அது வந்து நம்ம ஒரு கம்யூட்டிங் பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நிறைய இதில் வந்து டயர் மாற்றுறதுக்கான ஒரு சான்சஸ் வந்து தேவைப்படும் பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ட்டன் கிலோமீட்டருக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து டயரோட கிரிப்னஸ்க்காக மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கும் பட் நம்மளுடைய எம்ஆர்எஃப் நம்மளுடைய சிட்டி ரோட் வேஸ்க்கு ஒரு அப்சல்யூட் ஃபைனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டயர்ஸாக தான் இருக்குது அண்ட் இதோட அலாய்ஸ் ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க அலாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே செவன்டீன் இன்ச் அலாய்ஸ் தான் ப்ளஸ் கேடிஎம்மோட ஸ்டாண்டர்டான அலாய்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக தாங்கும் அது எவ்வளோ பெரிய ஆஃப் ரோடாக இருந்தாலும் சரி நம்ம கேடிஎம்மோட அலாய்ஸ் ஒரு நல்லாவே ஒரு நல்ல குவாலிட்டிலேயே இருக்கும் நல்லாவே தாங்கும் ஸோ அதில் நம்மளுக்கு எந்த இடத்துலையுமே ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எஸ் நம்மளுடைய டியூ கூட எல்லா வேரியண்ட்டையும் நம்ம வந்து பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கம்யூட்டிங் பர்பஸ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு ரேஸிங் பர்பஸ்க்காகவும் நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ பிரேக்கிங் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலி வந்து ரொம்ப ஒரு மைன்யூட்டான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம நிறைய இடத்துல பேனிக் பிரேக்ஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் பிகாஸ் நம்மள கம்யூட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லைனா ஒரு ட்ராக்கில் எடுத்துகிட்டு போனாலும் சரி இவ்வளோ ஸ்பெஷலான ஒரு பிரேக்கிங் சிஸ்டம் ஹவு சேஃப் இதில் கொடுத்துருக்க பிரேக்கிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டிஸ்க் கொடுத்துருப்பாங்க பேக்கில் வந்து டூ தேர்ட்டி எம்எம் டிஸ்க் கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கேலிபர் பிரேக் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபோர் கேலிபர் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்றது வந்து அது ஏபிஎஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதோட மெயின் இது தான் ஃபோர் கேலிபர் கொடுக்குறதோட ஐடென்டிஃபிகேஷனே ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் ஆஃப் சேஃப்டிக்கு கொடுக்குறது தான் ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங் ஸோ ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்டிலாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் தான் அது வந்து நம்ம என்ன பேனிக்கான டைமில் எவ்வளோ ஷார்ப்பாக பிரேக் அடித்தாலுமே டயரை லாக் பண்ணாமல் பைக் ஸ்கிட் ஆகாமல் காப்பாற்றும் அண்ட் நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட் பைக் இந்தியாவில் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசிக்கு ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காது இதில் கொடுத்துருக்க சிங்கிள் சேனல் ஃப்ரண்ட் ஏபிஎஸ் மட்டும்தான் ஸோ ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் நம்ம எப்போ அடித்தாலுமே நம்பி அடிக்கலாம் டயர் லாக் ஆகாது பிரேக் ஸ்கிட் ஆகாது எஸ் இது வந்து ஒரு லோவர் செக்மெண்ட் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக்கிங் சிஸ்டமில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏபிஎஸ் டெக்னாலஜியோட கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் பெனிஃபிட்ஸை தாண்டி ஒரு பைக் வாங்குறப்பையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இந்த சஸ்பென்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு பைக் வாங்கணுன்றப்போ நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வாங்குறப்போ நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக்குக்கும் சரி நம்மளோட சேஃப்டிக்கான ஒரு விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஒரு பிச்சர் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு கம்யூட்டிங் அண்ட் ஒரு ரேஸ் டூரர் பைக் அப்படின்றத நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் ஸோ எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹேண்டில் பேஸ் பிகாஸ் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஹேண்டில் பேஸ் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணலாம் நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணலாம் பட் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் த ஹோல் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு பேக்கேஜாக கொடுக்குறப்போ எந்த அளவுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க கேடிஎம் வந்து எப்பயுமே எது ரெண்டு கார்னர்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணி ஒன்றா சேர்க்கறது தான் நம்ம கேடிஎம் பிராண்டோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அந்த வகையில் இதோட ஹேண்டில் பாஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரைட் பொசிஷனில் தான் இருக்கும் அண்ட் தென் இது சிங்கிள் பீஸ் ஹேண்டில் பாஸ் ஆல்சோ இது ரொம்ப ஒய்டு கிடையாது ஸோ இது ஈஸி டு ஃப்ளிக் நம்ம சிட்டி டிராஃபிக்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஹைவே ரன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ராக்காக இருக்கட்டும் ஒரு ஈஸி டு யூஸ் ஈஸி டு ஃப்ளிக்கல் அண்ட் ஈஸ் ஸ்டேபிளான ஒரு ஹேண்டில் பார் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் நீங்கள் எந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ஸோ அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஹேண்டில் பேஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கன்சோலில் என்ன மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜி எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குது ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி இதில் எதுக்கு நம்ம அதிகமாக ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்கணும்னு யோசிக்கவே இல்லை நம்ம கேடிஎம் ஸோ
பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஒரு லோ செக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிசி பைக் நீங்கள் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஹண்ட்ரட் சிசியில் இருக்கக்கூடிய என்ன மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குமோ ஸோ அதே மாதிரி தான் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அமேசிங்காக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அவங்களுடைய சிக்னேச்சர் நம்ம வந்து பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய டேங்க் கட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ப்ரில்லியன்ட் ஒரு அமேசிங்கான ஒரு கட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் பிகாஸ் அவங்களுக்காக ஒரு யூனிக்கான ஒரு கட்ஸாக இருக்கும் நம்ம அதை வந்து வேறு எந்த ஒரு பிரான்ஞ்சிலுமே பார்க்கவே முடியாது ஸோ நம்மளுடைய ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட டேங்க் ஷேப் அண்ட் கட்ஸ் இது ஒரு டேங்க் ஷேப் அதே தான் இவ்வளோ நாள் நம்ம எல்லாருக்குமே ரெஜிஸ்டர் ஆன டியூப் டூ ஹண்ட்ரட் அதே டேங்க் ஷேப் கட்டு தான் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ரோட்டில் இது போகும்போது இது டூ ஹண்ட்ரடாக ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கண்டுபிடிக்கிறதே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ஜாப்னு தான் சொல்லணும் எஸ் ஆமாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட வைப்ரெண்ட்டான ஒரு கலர் அது தான் அவங்களுடைய சிக்னேச்சர் டியூக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதே வைப்ரெண்ட்டான ஒரு கலர் அண்ட் அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய கிராஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய டியூக் பிராண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரு ஃபேன்சி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கில் என்ன விஷயம்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்களோ ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரில்லியண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது டியூக்கை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஆயில் கண்டெய்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக வந்து ஒரு கண்டெய்னராக செக்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேறு எந்த மாதிரி இடத்துலையும் பார்க்க முடியாது ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்துடலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் பக்கத்தில் அந்த மாதிரி தான் பார்ப்போம் ஸோ இவங்களுடைய சிக்னேச்சர் நம்ம பார்க்குறப்ப டியூக்கில் எதுவும் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய சீட்டிங் பொசிஷன் பிகாஸ் டியூக் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் வாங்கினதுக்கப்புறமா யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருடைய ட்ரீமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு சீட்டிங் பொசிஷனில் ஒரு செம்மையாக ஓட்டணும் அண்ட் அதை தாண்டி நம்மளோட பில்லியன்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் ஃபீல் ஒன்று கொடுக்கணுன்றது தான் ஸோ இதோட சீட்டிங் பொசிஷன் இதில் கொடுத்துருக்க சீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரைட் பொசிஷனில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் இதோட சீட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செமி கம்ஃபர்டபிள் சீட்டாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓவர் சாஃப்டாகவும் இருக்காது ஓவர் ஹார்டாகவும் இருக்காது ஓவர் சாஃப்டாக இருந்ததுன்னா அதில் நம்ம பம்பி ரோட்ஸுக்கு செட்டும் ஆகாது அதே மாதிரி ஓவர் ஹார்டாக இருக்க சீட்ஸும் நம்ம பம்பி ரோட்ஸுக்கு செட் ஆகும் ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க சீட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும் அது என்ன மாதிரி டெரைனாக இருந்தாலும் சரி அட் த சேம் டைம் அதே மெட்டீரியலில் தான் பில்லியன் சீட் கொடுத்திருப்பாங்க அண்ட் இதில் கொடுத்திருக்க ஸ்பிட் சீட் தான் இதோ ஸ்பிட் சீட் கொடுத்துருந்தா கூட இதில் இருக்க சீட் வந்து ரொம்ப ஹைட் ஏறாமல் தான் இருக்கும் ஒரே லெவலில் தான் இருக்கும் ஸோ தட் பில்லியனுக்கும் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப ஹைட்டாகவும் அவங்க ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க ஏறுறதுக்கு சீட்டிங் பொசிஷன் வந்து ஒரு அமேசிங்கான ஒரு சீட்டிங் பொசிஷன் தான் அண்ட் நம்மளுடைய ரியர் சைட் லுக் என்ன மாதிரியான ஒரு லுக் என்ன மாதிரியான ஒரு டீ லேம்ப் இருக்கு இதில் இது கொடுத்துக்க ரியர் சைட் லுக் பார்த்தீங்கன்னா அதே டியூக்கோட அந்த ஒரு சிக்னேச்சர் இதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்இடி டெய் லேம்ப்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப பிரைட்டாகவே இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிளியராக தெரியும் அண்ட்ஸ் தென் கீழே டயர் சைஸ் வந்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் ஃபிஃப்டின்றது கண்டிப்பாக ஒன் ஃபிஃப்டின்றது ரொம்ப சேஃபான ஒரு சைஸ்ன்னு தான் சொல்லணும் அதுவும் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி பைக்குக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டயர் சைஸ் கொடுக்கறது ரொம்பவே அதிகம் ஸோ அந்த வகையில் சேஃப்டி வைஸ் கேட்டியும் எங்கேயுமே நம்மளுக்கு எந்த ஒரு இடத்துலையுமே ஒரு சான்ஸே கொடுக்கல ஓகே ஆனால் எல்லாருமே ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு யோசனை அண்ட் ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் எப்போவுமே இருக்கும் அப்படி நம்ம டியூ கேடிஎம்ஸ் நம்ம பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிஸ்கியான ஒரு பைக் ஈஸியாக வந்து ஸ்கிட் ஆகிடும் நிறைய ஆக்சிடென்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க அப்படின்ற விஷயம் இட்ஸ் ஆல் ஆப் இட்ஸ் ஆல் அப் டு லைக் நீங்கள் எப்படி உங்களோட பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அது மட்டும்தான் ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அண்ட் சேஃப்டிக்கான ஒரு விஷயங்கள்னு பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எக்ஸ்ட்ராவே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம்ல ஒரு டயர் இருக்குது ஒரு ரியர் டயர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசியில் அப்படின்றது எல்லாம் பைக்கருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பூஸ்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய ரேடியேட்டர் பற்றி சொல்லுங்கள் இதில் கொடுத்துருக்க ரேடியேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது லிக்விட் கூல்டு தான் ஓகே ஸோ ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி இன்ஜின் லிக்விட் கூல்டில் வந்து இதான் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவுக்கு வராது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்குமே இது வந்து இதுக்கு மேலே யாராலையும் கொடுக்க முடியுன்ற இதுவும் கிடையாது ஸோ அந்த வகையில் கேட்டும் ரொம்ப நல்லாவே கொடுத்துருக்காங
யாருமே அதுக்கு இது பிளேம் பண்ண முடியாது அஃப்கோர்ஸ் பிராண்டை பிளேம் பண்ணுறது இட் இஸ் அவர் ஸ்டூப்பிடிட்டின்னு தான் சொல்லணும் எஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பிராண்ட்ஸை வந்து பிளேம் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் ஹைட் ஆஃப் ஸ்டூப்பிடிட்டின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இவ எந்த பைக்ஸாக இருந்தாலும் ஹவு சேஃப் யூ ஆர் டிரைவிங்ன்றது இட் மேட்டர்ஸ் ஸோ பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸ் அது மாதிரிலாம் இருக்கிறப்போ நம்ம வந்து ஒரு வெல் ட்ரெயின்ட் ஆனதுக்கப்புறமா உங்களுடைய ஸ்பீட் லிமிட்ஸை வந்து நீங்கள் கிராஸ் பண்ணுறது ஒரு சேஃபான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டியூக் வாங்குறப்ப நிறைய ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் இது வந்து நிறைய ஸ்கிட் ஆகுறோன்ற ஒரு விஷயம் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் பிரேக் இட் இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாருக்காகவும் டியூ கேரியம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இதோட லுக் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூ டூ ஹண்ட்ரடில் என்ன மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு லோஸ் ஈஸியில் இருக்கிறதுனால நிறைய விஷயத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் அவுட் பண்ணிட்டு இந்த அளவுக்கு என்ன தேவையோ காம்பேக்டாக கொடுக்கணுன்றது தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு அமேசிங்கான ஒரு லுக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க வாட் எவர் த லுக் மே பி இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா வாங்க அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சி வீன்ஸ் ஒன்ஸ் அகன் வெல்கம் பேக் டு த ஷோ அண்ட் ஒன்ஸ் அகன் வெல்கம் பேக் டு த ஷோ அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் டியூ கேடிஎம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு அமேசிங்கான ஒரு பைக் ஸோ கேடிஎம் டியூக் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் இதோட ட்ரைவிங் கம்ஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் நம்மளோட இன்ஜின் பார்ட்டில் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்ற விஷயம் நான் தெரிஞ்சுக்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் எஸ் நம்மளுடைய டியூக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய இன்ஜின் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஜின் அண்ட் அதையும் தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் வேரியண்ட்டுக்கு என்ன அளவுக்கு தேவைப்படுமோ அந்த பவர்ஃபுல் அதுவும் இருக்கும் நம்மளுடைய ஒரு கம்யூட்டிங் பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப ஸோ அந்த ஒரு சூதினஸ் எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுமோ ஸோ எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்மளுடைய ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட பெக்யூலரான ஒரு இன்ஜின் குவாலிட்டிஸ் என்னது ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க இன்ஜின் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிசியில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் இன்ஜினோட பவர் பார்க்கும்போது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் பிஹெச்பி ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி இன்ஜினில் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் பிஹெச்பி கொடுக்குறதுன்றது வந்து ரொம்பவே ஒரு சூப்பர்வான விஷயம் அண்ட் இதோட இனிஷியல் டார்க்னு பார்க்கும்போது அது லெவன் நியூட்டன் மீட்டர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த டார்க் வந்து நம்ம சிட்டி கம்யூட்டிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஹைவே ரன்ஸாக இருக்கட்டும் ரொம்ப ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு பவர் டெலிவரி தான் கொடுக்கும் அண்ட் ஈஸி டு ஹேண்டில் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மூத்னஸோடு இருக்கும் இதோட இன்ஜின் அண்ட் இதோட எக்ஸாஸ்ட்னு பார்க்கும்போது எக்ஸாஸ்ட் வந்து நம்ம டியூக் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவிங்கில் இருக்கும் பட் இதோட எக்ஸாஸ்ட் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இதோட எக்ஸாஸ்ட் கேட்கும்போது இது நிஜமாலே டியூக்கான்ற அளவுக்கு கூட தோணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்மூத்தான ரிஃபைன்ட் இன்ஜின் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட்டு தான் நம்ம கேடிஎம் டியூக் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்மளோட எக்ஸாஸ்ட் அதோட பீச் சவுண்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் பார்க்குறப்ப ஒன்று ரொம்ப ஒரு ஓவர் நாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் சம்திங் லைக் இரிட்டேட்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எல்லாமே இருக்கும் பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பீட்டே வந்து நல்ல ஒரு சூதிங்கான ஒரு பீட்டாக தான் இருக்கும் அண்ட் நம்மளுடைய கேடிஎம்மோட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு நம்ம பார்க்குறப்ப இதோடைய லைட் வெயிட் தான் ஸோ ஓவரால் வெயிட் இதோட வெயிட் ஓவரால் வெயிட்டுன்னு பார்க்கும்போது ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் கேஜிஸ் வெட் வெயிட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் கேஜிஸ்ன்றது ரொம்பவே லைட் வெயிட்டுன்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் தென் இதோட டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்க்கும்போது டென் லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என்னடா இது டியூக்கில் வெறும் டென் லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களே நம்மளுக்கு யோசிக்க தோணும் பட் அதோட ஃபியூவல் மைலேஜ்னு பார்க்கும்போது ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி கொடுப்போம் ஸோ ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டின்றது நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் க்ரூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஹைவே ரன் எடுக்கும்போது ஸோ இது இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய டேங்குன்னு தான் சொல்லணும் டேங்க் கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருந்தாலும் அது மைலேஜ் பார்க்கும்போது ரொம்ப பெரிய டேங்குன்னு தான் சொல்லணும் இந்த எக்ஸாக்ட்லி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃ
ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட்னு பார்க்கும்போது அது ரொம்ப சீப்பாக தான் இருக்கும் அரௌண்ட் ஒரு தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ருப்பீஸ்க்குள்ளேயும் முடிஞ்சிடும் ஸோ அந்த வகையிலையும் நம்ம டியூக் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஓகே நம்மளோட என்ன சொல்கிறது நம்மளோட நாட்டு ரியல் லைஃப்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸி கோயிங்காக நம்ம நம்மளோட பைக் எடுத்துகிட்டு போகலாம் எஸ் நம்மளுடைய கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இதில் கொடுத்துருக்க கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம்ன்றது நம்ம ஊரில் இருக்க எல்லா பேத்தல்ஸ்லையும் தைரியமாக விடலான்ற ஒரு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ஆகிட்டு தான் இது கண்டிப்பாக ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு ரொம்ப நம்பி எடுத்துகிட்டு போகிற பைக்காக தான் இருக்காது ஹைவேஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சிட்டியாக இருக்கட்டும் ஓகே எந்த ஒரு பம்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்கிராச்ன்ற ஒரு விஷயம்லாம் இருக்கவே இருக்காது நம்மளுடைய வீல் பேஸ் வீல் பேஸ் இதில் கொடுத்துருக்க வீல் பேஸ் வந்து தொ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் எம்எம் ஓகே தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் எம்எம்ன்றது வந்து ரொம்ப லாங்கும் கிடையாது ரொம்ப ஷார்ட்டும் கிடையாது ஈஸி டு ஃப்ளிக் ஈஸி டு ஹேண்டில் அந்த ஒரு வகையில் தான் இதோட வீல் பேஸு டிசைன் நல்லா கிளியராக பண்ணியிருப்பாங்க சரி ஓகே அண்ட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூ கேடிஎம் நம்ம எடுத்தாலே அதோடய வைப்ரண்ட் கலர் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் எந்த மாதிரியான கலர் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இதை பொறுத்த வரைக்குமே த்ரீ கலர் ஆப்ஷன்ஸில் தராங்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க ஆரஞ்ச் ஒன்று ப்ளஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மூணு ஆப்ஷனில் கொடுக்குறாங்க அண்ட் இதில் இருக்க கிராஃபிக்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே டியூக் டூ ஹண்ட்ரடோட விட ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல கிராஃபிக்ஸ் இன்னும் சூப்பராகவே பண்ணியிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரடோட இதுவே ரொம்ப அட்ராக்டிவாகவும் இருக்குது ஓகே டூ ஹண்ட்ரடோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ நம்மளோட ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அமேசிங்கான விஷயமா இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் இதோட எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ் கிட்ட வரும் ஆன் ரோட் ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக்ஸ் வருது சென்னையில் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக்ஸுக்கு ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி இன்ஜினு பார்க்காம ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிஹெச்பி தர ஒரு இன்ஜினு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு நல்ல பைக் தான் இது கண்டிப்பாக டெஃபினெட்லி எஸ் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சம பிரில்லியண்ட்டாக இருக்குது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சேஃப்டிக்கான ஒரு விஷயங்கள் நிறைய வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய டியூக்கெலாம் சொல்லலாம் வேறு என்ன இருக்குது நம்ம மிஸ் அவுட் பண்ணுது நம்மளுடைய கேரியம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சொல்லணும் நம்ம டியூக்கில் மிஸ் அவுட் பண்ணதுன்னா எதுவுமே கிடையாது அவங்க எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ரொம்ப தைரியமாக ஒரு காலேஜ் போகிற பசங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை பொண்ணுங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம ஹைவேஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் போது எல்லாருக்குமே ஒரு பிகினரில் இந்த பைக் வந்து ரொம்ப சூட்டபிள் பெஸ்ட் சூட்டிங் பைக்காக தான் இது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்மளுக்கு ரொம்ப ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் அண்ட் இதோட ஹேலோஜன் லேம்ஸ் நம்மளுக்கு நைட்டில் நல்ல விசிபிலிட்டியாக இருக்கும் அண்ட் டெய் லேம்ப் வந்து எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகும் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரெல்லிஸ் ஃப்ரேம் லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் அண்ட் மைலேஜ் எல்லாத்தையும் விட அதிகமாக சொல்ல வேண்டியது மைலேஜ் ஃபார்ட்டி ஸோ சூப்பரான ஒரு பைக் தான் கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரானரி எனிவே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஓம்கார் ஸோ நம்மளுடைய நேர்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அழகாக ஷேர் பண்ணியிருந்தார் நம்மளுடைய டியூ கேரியம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களோ உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் கம் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரியான ஒரு பைக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய ஓம் கார் சொன்ன மாதிரி எல்லா விஷயமும் ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா வந்து ஒரு பைக்கராக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா ஒரு ஃபீமேல் ரைடராக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்ஃபர்டபுளாகவும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையிங்கான ஒரு பைக்காக தான் நம்மளுடைய டியூ கேரியம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்திருக்கு மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்னொரு பைக்கோட உங்களை சந்திக்கும் முறை அண்டில் தேன் பபாய் ஃப்ரம் ப்ரவீன் பின்டோ அலாங் வித் ஓம் கார் சேங் சலா பபாய் ஃப்ரம் வீல்ஸ் பை